四千吨级军舰“新切尔卡斯克号”被炸毁，到目前为止，俄罗斯损失舰艇的总吨位已经达到了二点五万吨，怎一个惨字了得？问题来了。为什么黑海舰队的结局那么惨？乌军是如何一次又一次突破克里米亚防空的？十二月二十六日，乌空军的苏二四战机对克里米亚费奥多西亚港发动袭击，停泊在港口的新切尔卡斯克号被炸毁。俄罗斯国防部则是声称，新切尔卡斯克号受损，并且在防空战斗期间摧毁了乌军两架苏二四。划重点：受损。按照以往的惯例，俄罗斯国防部的回复应该是轻微受损。要知道，二零二三年九月，俄罗斯的明斯克号登陆舰。与顿河畔罗斯托夫号潜艇遇袭之后，俄罗斯国防部都表示问题不大，这两艘舰艇只是轻微受损。实际情况如何，各位也都清楚。虽然没有当场沉没，但是已经失去了维修价值。从这点来看，俄罗斯国防部表示受损，也就意味着新切尔卡斯克号已经凉透了。乌克兰媒体《防务快报》。在十二月二十七日报道，新切尔卡斯克号的上层结构已经全部被摧毁，船体不仅被大规模摧毁，而且还彻底反转了。翻译一下就是：没救了，等死吧。这就有一个问题：为什么乌军可以成功摧毁新切尔卡斯克号？十二月二十六日凌晨，乌空军苏二四从旧康斯坦丁诺夫起飞，并向东飞行，之后出现在尼古拉耶夫地区。有意思的是，之后苏二四在空中盘旋了大约半个小时，大概率是在等目标确定消息。发射导弹时，苏二四被俄军雷达探测到。但是，巡航导弹成功突破拦截，命中俄军新切尔卡斯克号。第一次爆炸发生在凌晨两点五十分，乌军发射的导弹命中新切尔卡斯克号，导致舰上起火。在三点三十分，新切尔卡斯克号再次发生爆炸。乌克兰媒体认为这是舰上的弹药或者油料引发的讯报。同时，克里米亚费奥多西亚港也是俄军的弹药周转地点，港区堆满了前线作战的武器弹药。当地消息人士称，爆炸给费奥多西亚港造成了严重的损失，甚至当地的火车站都被迫停止运营。不过，按照克里米亚行政长官谢尔盖·阿克肖诺夫的说法，费奥多西亚的运输设施正常运行，没有对客运实施限制。消息到底是真是假，火力军也是不得而知。但可以确定的是，新切尔卡斯克号已经凉了，而这不是该舰第一次遇袭了。二零二二年三月，乌军第十九导弹旅发射原点优袭击别尔江斯克港口，新切尔卡斯克号、萨拉托夫号以及凯撒库尼科夫三艘登陆舰多处遭导弹破片击中，同时导弹引爆了港口油罐以及萨拉托夫号上的弹药，袭击共造成三名士兵死亡，约四百吨弹药和其他物资被焚毁。萨拉托夫号因为操作系统失灵，在港口内坐沉，而新切尔卡斯克号与凯撒库尼科夫号侥幸逃脱。没想到，时隔一年零九个月之后，新切尔卡斯克号还是没有逃脱被击毁的命运。有意思的是，在二零二二年八月，有报道称，新切尔卡斯克号与凯撒库尼科夫号因为北约对俄罗斯的制裁而缺乏修理船只的备件。并因此停航。火力军估计，新切尔卡斯克号修复好之后，任务还没执行多久。至于乌军袭击成功的原因，答案只有一个：黑海舰队太弱。就目前的情况来看，俄军现在最大的问题就是缺乏有效的防空拦截能力。目前，黑海舰队一直处于避战状态，大量舰艇躲在港口内，面对的威胁反而增多，比如来自乌军的无人机、自杀式无人艇、远程巡航导弹等等。而且消极避战的话，定位比之前更简单，乌军随时都能发起攻击。细分的话，大概可以分成三个原因：缺少防空系统、情报上的差距以及舰船本身的性能。乌军能频繁袭击黑海舰队，只能说俄军对舰船的保护力度不够，没有对比就没有伤害
。克赤大桥遇袭之后，俄罗斯采取了 N 种方法，保护手段不断升级。第一步部署 S 4 0 0第二步布置水面拦阻网等障碍物，第三步在克赤大桥附近自沉船只，通过他们组成的屏障来阻挡无人艇的袭击。这些措施到底有什么用？火力军暂且不提，但是这一连串动作也就证明了俄罗斯对克赤大桥的关爱程度。而黑海舰队遇袭之后，俄罗斯国防部第一反应就是掩盖损失，至于其他举措，基本没有。没办法，俄罗斯的防空系统太少，需要防御的地方又太多，只能是顾此失彼。改造舰艇所需要的时间与价格太高，俄罗斯也负担不起。其次，情报问题：无空军袭击新切尔卡斯克号的导弹，大概率是风暴阴影或斯卡普一级，但是巡航导弹的威力并没有那么大，只能是新切尔卡斯克号或者费奥多西亚港囤积的弹药发生殉爆，才会导致新切尔卡斯克号直接被炸毁。就结果来看，乌空军的攻击十分精准，对当地情况了如指掌，知道什么时候发起攻击才能造成最大破坏。这就有一个问题了：乌军从哪儿获取的情报？当然，从以往袭击的经历来看，这都是乌军特种部队以及北约的功劳。黑海上空的情报由北约负责，克里米亚当地的情报则由渗透到后方的乌军特种部队负责。不过，这也从侧面说明了俄军情报不够保密。最后就是舰船本身的性能了。新切尔卡斯克号实在是太老了，该舰是苏联时期的产物，防空能力基本为零。新切尔卡斯克号标准排水量三千四百五十吨，满载排水量四千零八十吨，可以搭载十辆 T 九零加一百九十名士兵或二十四辆装甲车加一百七十名士兵，看起来还不错。俄乌战争全面爆发之后，新切尔卡斯克号就积极参与了俄军的运输任务，特别是克赤大桥遇袭之后，这些登陆舰还发挥了不小的作用。不过，问题就在于新切尔卡斯克号的年龄太大了。该舰属于七七五工程大型登陆舰项目，一九八七年十一月开始在苏联海军黑海舰队服役。不过，等到一九九八年，俄罗斯就将其封存。直到二零零七年，新切尔卡斯克号才重新取出，投入黑海舰队的现役部队。期间也有不少活动记录，参加过二零零九年的萨帕德二零零九演习与二零一五年的地中海演习。在二零二零年三月，新切尔卡斯克号还与凯撒库尼科夫号以及戈里格罗维奇海军上将和马卡罗夫海军上将号一起出发前往叙利亚。看起来还行，实际上只是装个样子。新切尔卡斯克号的舰龄已经达到了三十六年，并且中间没有进行过升级改进，性能可想而知。其舰载武器为两门 AK-725 加农炮，两套三十连冰雹火箭弹发射器，防空导弹则是两座 SAN-5 防空导弹，也就是四连装的真实。拦一下无人机，或许还有可能。导弹就别想了，这三个 debuff 加上之后，俄罗斯舰船根本撑不住。而且，因为黑海舰队装备的三艘七七五、三艘幺幺七幺和一艘幺幺七幺点一型登陆舰运力有限，北方舰队和波罗的海舰队还曾调拨不少登陆舰支援。二零二三年八月，就有一艘北方舰队的七七五型，也就是奥列涅戈尔斯基矿工号，被乌军无人艇重创。修复无望，估计已经报废了。俄乌开战之前，整个俄罗斯海军账面上一共也只有二十一艘重型登陆舰，全部吨位不足十一万吨，现在已经损失三艘，加上已经损失的万吨级莫斯科号、一艘八百吨的二二八零零型护卫舰、一艘两千多吨的基洛基潜艇，俄罗斯损失的总吨位已经达到了二点五万吨。总的来说，俄罗斯海军这是血亏。当然，按照俄罗斯国防部的说法，那就是问题不大，只是受损与轻微受损。比如新切尔卡斯克号被炸之后，还有一部分露出水面，理论上来说并没有被击沉。如果俄罗斯海军很有钱的话，可以不惜代价捞出来大修。新切尔卡斯克号自然还能再战五十年。好了，这期视频到这儿就结束了。各位认为俄海军舰艇频繁遇袭的根本原因是什么？可以在下方留言。如果内容有不对的地方，各位也可以在下方指正。我是火力军，下期见。